வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம அப்பாச்சரை பத்தி பேச போறோம் அதாவது போன வீடியோல நாம பார்த்தோம் ஒரு இமேஜ பதிவு பண்றதுக்கு எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு அதுல மூன்று விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்பாச்ச ஷட்டர் ஸ்பீட் அண்ட் ஐஎஸ்ஓ இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் ஒரு எக்ஸ்போஷரை வைக்கிறதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் எக்ஸ்போஷர் தயாங்கள்னு அதை சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோம் அதுல அப்பாச்சரை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் உருவாக்குது <laughs> எவ்வளோ லைட்டு உள்ளே போகணும் அதாவது எவ்வளோ ஒளி லென்ஸ் வழியாக ஊடுருவி சென்சாரை நோக்கி போகணுங்கிறத முடிவு பண்ணுறது அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் எவ்வளோ ஒளி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் உள்ளே போகணும்னு முடிவு பண்ணுறது தான் இந்த அப்பாச்சர் இருக்கு இந்த அப்பாச்சர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா நம்ம கண்ணில் இந்த கண் கருவியில் ஒரு பாப்பா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அது ஐரிஷ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்ன நடக்கும் அது என்ன செய்யுது ஆட்டோமேட்டிக்காகனா நீங்கள் அதிக வெளிச்சம் இருக்க பகுதிக்கு போகும்போது குறிப்பாக நீங்கள் வெளியே போகும்போது அதிக வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுருங்கி சின்னதாகி உங்களுக்கு பிரெயினுக்கு போகிற தகவலை தேவையான அளவுக்கு வெளிச்சத்தில் அனுப்புது அதுவே நீங்கள் இருட்டுக்கு போகும்போது அது ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு இன்னும் தேவையான தகவலை உள்ளே அனுப்பு இது நம்ம பிரெயினும் நம்ம கண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை செய்யுது ஆனால் கேமரா அப்படி இல்லை கேமராவுக்கு நாம தான் அதை செய்யணும் இல்லையா மேனுவலாக அதை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குது சில ஆட்டோமேட்டிக் கேமராவில் ஆட்டோமேட்டிக் வச்சுட்டாங்க விட்டுரும் ஆனால் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கு இதெல்லாம் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது ஒரு எக்ஸ்போஷருக்கு தேவையான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல அப்பாச்சரம் ஒண்ணு இதை புரிஞ்சுக்கு நினைக்கிறேன் உள்ள போற வெளிச்சத்தை கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்பாச்சரை பயன்படுத்தி அப்படின்னு நான் சொன்னப்போ சரி அதனால என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும் ஒண்ணு இமேஜ சரியா எக்ஸ்போஷர் பண்ண முடியும் சரியா எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் அதை ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம அதை பயன்படுத்த முடியும் அப்பாச்சரை பயன்படுத்தி கேன் கண்ட்ரோல் தி லைட் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் உள்ள போனுங்கிற நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதன் மூலமாக அது அண்டர் எக்ஸ்போஸாகவோ இல்லை ஓவர் எக்ஸ்போஸோ ஆகாமல் சரியான அளவில் இமேஜ் பதிவு பண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டு அப்பச்சர் வேல்யூவை எப்படி நம்ம கணக்கிடுறோம் அப்பச்சர் வேல்யூ வந்து உங்களுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தையும் அப்பாச்சனுடைய டயாவையும் அடிப்படையில் அதை கணக்கிடுறாங்க ஃபோக்கல் லென்த்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா ஃபோக்கல் லென்த்னா என்னன்னுங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம ஃபிஃப்டி எம்எம் செவன்டி எம்எம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு லென்ஸை சொல்கிறோம் இல்லையா எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்ட்டு அது ஃபோக்கல் லென்த்னு அடிப்படையில் தான் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்தை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பேசுவோம் இதில் அந்த ஃபோக்கல் லென்த்தையும் இந்த அப்பாச்சர் வேல்யூஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக சின்ன சின்ன தொலையாகவும் பெரிய தொலையாகவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஒரு டயா மாறுது இல்லையா அந்த வட்டம் மாறுது இல்லையா அதன் அடிப்படையில் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி தான் எஃப் வேல்யூஸை கொண்டு வராங்க அந்த எஃப் வேல்யூ தான் அப்பாச்சர் வேல்யூ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சரி இந்த எஃப் வேல்யூவை அதாவது எஃப் டூ எயிட்டு ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸு எயிட் லெவன் சிக்ஸ்டின்னு இப்படி ஏறு வரிசையில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எஃப் ஃபோர் அப்படின்னா அதிக ஒளியை உள்ள விடுன்னு அர்த்தம் எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஃப் லெவன் அப்படின்னா குறைவான ஒளியை உள்ள விடுன்னு அர்த்தம் இது ஆப்போசிட் ஆக்சுவலாக இக்குவிட் ஆப்போசிட் பல பேருக்கு இது ஒரு குழப்பமாகவே இருக்கும் அதாவது வேல்யூ நம்பர்ஸ் கம்மியாக கம்மியாக அதிக ஓப்பன் கிடைக்கும் நம்பர்ஸ் அதிகரிக்க அதிகரிக்க குறைவான ஓப்பன் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு டயரா டயக்ராமே இருக்குது அதை நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் சரி அப்படி இந்த அப்பாச்சர் வேல்யூஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஒன்று அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அது சரி பண்ண முடியும்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அப்பாச்சரை மாற்றுறது மூலமாக நாம் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டை மாற்ற முடியும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட்னா என்ன டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட்னா இப்போ நான் தான் சப்ஜெக்ட் இல்லையா அந்த ஃப்ரேமில் ஆனால் எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற மரமோ பில்டிங்கோ கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் இருக்குது அதுதான் அந்த பேக் பேக்ரவுண்டுடைய அதை பின்புலத்தினுடைய ஃபோக்கஸ் லெவலை முடிவு பண்ணுறது தான் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நானும் ஃபோக்கஸில் இருப்பேன் பேக்ரவுண்டும் ஃபோக்கஸில் இருக்கும் நீங்கள் ஃபோன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அது மாதிரி இருக்கும் நான் ஏற்கனவே எடுத்தேன் என்னுடைய பழைய வீடியோவில் கூட ஃபோனில் எடுத்ததுனால நானும் ஃபோக்கஸில் இருப்பேன் என்னுடைய பேக்ரவுண்டும் ஃபோக்கஸில் இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் குறிப்பாக 
நீங்க சினிமாட்டிக் வெட்டிங் எல்லாம் பேசும்போது இமேஜ் குவாலிட்டி பத்தி பேசும்போது இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டும் முக்கியமா கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு அதனால இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட பத்தியான மேலும் தகவலை நான் இன்னொரு வீடியோவை போடுறேன் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட பத்தி இன்னொரு வீடியோ நம்ம கொண்டு வரேன் இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்பாச்சரை அட்ஜஸ்ட் பண்றது மூலமா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட மாத்த முடியும் அப்படிங்கறது தான் அதாவது எஃப் வேல்யூ கம்மியாக கம்மியாக அதாவது ஓப்பன் அதிகம் பண்ண பண்ண டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு குறையும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பேக்ரவுண்டோ இல்லை ஃபோக்ரவுண்டோ அதுவே நீங்கள் அதிக எக்ஸ்போஷர்ஸ் அதாவது லெவன் சிக்ஸ்டீன்லாம் போனீங்கன்னா அது பின்னாடி இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டும் ஃபோக்கஸில் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறீங்கன்னா அப்போலாம் அப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ ஃபுல் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் டெப்த்தில் வேலியு இங்கே பின்னாடி இருக்க மரங்கள் எல்லாமே மலைகள் எல்லாமே அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் ஆகிடும் ஆகக்கூடாது இல்லையா அதனால் இந்த எக்ஸ் அப்பாச்சரை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் சேஞ்ச் த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அடுத்தது இந்த அப்பாச்சர் வேலையை பொறுத்து பொக்கே எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ என்ன ஃபோக்கஸில் வைக்கிறீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற லைட்டோ இல்லை வெளிச்ச பகுதிகளோ ஒரு மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக தெரியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக அதுக்கு பேர் பொக்கேன்னு பேர் இந்த பொக்கே கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக லுக்கும் நீங்கள் மாற்ற முடியும் இல்லையா ஒரு அழகு ஃப்ரேம் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால் அதுவுமே நடக்கும் இந்த வேல்யூஸை மாற்றது மூலமாக பொக்கேவுடைய எஃபெக்ட்ஸ் மாறும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து எஃப் வேல்யூன்னு சொன்னாலே அது வந்து எல்லா லென்ஸுக்கும் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவில் குறிக்க குறிக்கப்பட்டது அதுவே நீங்கள் சில லென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டீ ஸ்டாப்னு போட்டிருப்பாங்க கவனிச்சுருப்பீங்க ட்ரூ வேல்யூன்னு பேர் அது அது என்னென்னா அந்த குறிப்பிட்ட லென்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி அதில் உள்ளே போகிற அளவை குறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் லென்ஸில் ஸ்டில்லுக்கு வேறு லென்ஸும் வீடியோவுக்கு வேறு லென்ஸும் இருக்குது அதே போல் ஆட்டோமேட்டிக் லென்சஸும் இருக்குது மேனுவல் லென்சஸும் இருக்குது அதே போல் பிளாக் லென்ஸும் இருக்குது ஜூம் லென்ஸும் இருக்குது இது எல்லாமே டைப் ஆஃப் லென்சஸ் இந்த லென்சஸ் வெரைட்டியை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக பேசுவோம் இப்போ நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த எஃப் வேல்யூ சொல்கிறோம்ல இதனுடைய ஒவ்வொரு லென்ஸுக்கும் அதிகபட்ச ஓப்பன் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் லென்ஸில் ஃப்ரண்ட்லேயே போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் அதாவது எஃப் ஃபோர் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் எஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு பிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த நாலு எஃப் ஃபோருக்கு கீழே நீங்கள் அதிகமாக ஓப்பன் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் அதிகபட்ச ஓப்பனே ஃபோர் தான் அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் எஃப் ஃபோரோ எஃப் இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸோ இருக்க லென்ஸை விட ஒரு எஃப் டூ இல்லை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்க லென்ஸு காஸ்ட்லி ஏன்னா அந்த லென்ஸுக்குள்ளே அதிக ஒளி உள்ளே போகும் இப்போ அதிக உள்ள ஒளி உள்ளே போகிற வாய்ப்பு இருக்கும்போது நம்ம லோ லைட்டில் கூட ஷூட் பண்ண முடியும் இல்லையா அதனால் அந்த அந்த லென்ஸ் எல்லாமே காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ எஃப் வேல்யூஸ் அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்கள் லென்ஸ் காஸ்ட்லி ஆகும் அதே போல் இமேஜ் குவாலிட்டியும் மாறுபடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பைப் வழியாக தண்ணி போகுது உள்ளன்னா சின்ன பைப்பில் போகிற தண்ணியை விட அதிக பெரிய பைப்பில் அதிக தண்ணி உள்ளே போகும் இல்லையா அதிக தண்ணி யூ கேன் பாஸ் இது போல் நீங்கள் எஃப் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் இந்த லென்ஸ் வழியாக அதிகபட்ச ஒளியை உள்ளே அனுப்ப முடியும் அதனால் குறைஞ்ச வெளிச்சம் இருந்தால் கூட நீங்கள் நாய்ஸ் இல்லாமல் கிரைன்ஸ் இல்லாத டிஜிட்டல் நாய்ஸ் இல்லாத ஒரு இமேஜை எடுக்க முடியும் அதனால் இந்த பொருட்கள் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொன்று கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கேமராவை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை லென்ஸை மாற்றது மூலமாக நீங்கள் இமேஜ் குவாலிட்டியை மாற்ற முடியுங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா கேமராவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் எஃப் வேல்யூ அதிகம் இருக்கிற அதாவது அதிக ஃபுல் ஓப்பன் இருக்கிற அப்படி அதிக ஃபுல் வேல்யூ அதிகம் இருக்கிற லென்ஸை வந்து ஃபாஸ்ட் லென்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் லென்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நல்ல இமேஜஸை கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் லென்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் நல்ல குவாலிட்டி இமேஜஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த அப்பாச்சரை பற்றி தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இதை பற்றி நம்ம மேலும் தகவல்களை டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் லென்ஸை பற்றி பேசும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசுவோம் இதில் எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்டில் போடுங்க நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி பேசுவோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பல வாய்ப்பு இருக்க நண்பர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்க நண்பர்களுக்கு இதை கொண்டு போய் சேருங்க நன்றி நண்பர்களே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்